Good evening, everyone. How are you doing today? Good evening, Miss. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué andamos tan apagaditos el día de hoy? Deberíamos estar. Good evening. Good evening. Solo tengo aquí a Ramiro en la cámara y los demás. ¿Qué pasó? What happened? Andan celebrando todavía. <laughs> Excellent, Jenice. Welcome to the class. Here it's hot. It's really hot here in Osurutan. Johnny, welcome. Hi, good evening. Good evening. Welcome to the class. Excellent. Thank you very much for turning on your cameras. I know Jose Osvaldo is a listener today, but I don't know about the other ones. So if you could please send me a message why you have your cameras off, okay? De lo contrario, happy Valentine's, everyone. Feliz Valentine's, okay? Happy Valentine's to you. Espero que la estén pasando muy bien. Si les gusta celebrar, bien. Si no les gusta celebrar porque piensan que es un día comercial, también bien. Todo se vale. Pero yo les digo, happy Valentine's. Welcome, Maria. Welcome, Eric Josué. Thank you very much for turning on your cameras. Excellent. Welcome to the class. Okay, so we're going to start with today's class. Aparte de que ya les digo, ¿verdad? El Happy Valentine's, que espero que lo hayan pasado muy bien. A mí, mis alumnos de la escuelita me regalaron los chocolates. <laughs> no me los puedo comer todos, así que ya voy a ver qué voy a hacer con ellos, porque I cannot eat them all. No puedo comer todo eso. Si como todo eso, ya me veo después el montón de barros aquí. And no, I don't like that. No me gusta eso. Ok. So, anyways, espero que también hayan recibido algún regalito, por lo menos un abracito o un Happy Valentine's. Yes. Para que hayan celebrado de alguna manera el Día del Amor y la Amistad y esperemos que algunos se, que se nos unan, la mayoría, o a ver si andan celebrando, ¿verdad? No sé quién anda celebrando todavía hasta ahora. Right? Si no, gracias. Se celebra esta hora, mis. Pues sí, a esta hora se celebra. Y con nosotros aquí en la sufricción. ¿Eh? Aprendiendo, el <risa> aprendiendo el English. No, es que aquel, ayer nos dieron paja de que no íbamos, a ver, no íbamos a tener clase ahora probablemente. Es que miren, yo no, no me fijé porque estaba en amarillo eso. Entonces <risa> yo no sabía si la fecha la tenían en amarillo porque no sabían si iban a dar a sueto o qué. Y les puse eso y me dijeron, pues como no es un... Es un día feriado. O sea, sí. no es de ley. Espérense, no sé qué me acabo de desangrar porque estoy viendo en el papel sangre. Deme un segundo. Ah, falsa alarma, es tinta. <ríe> es tinta y un lapicero. Yo dije, ¿qué? Me exploté algo. A punto de desmayarse, sí, a ver. Eh, incapacidad, sí. eh. Soy de, las per soy de las personas que se desmayan cuando ven sangre, sí. ¿Cómo no. <ríe> Yo me desmayo ¿Cómo? con una probeta de sangre. No, yo me desmayo cuando, miren, ahí lo vi y me quedé. Será posible, pero no, es tinta de un lapicero que se, que se rebalsó. <risa> Falsa alarma. No, yo ya iba para el suelo. Yo me di cuenta porque una vez a una tía le vi una operación. Era una operación, para el seguro, dice. Era una operación de estas, ¿cómo se llama? La paroscópica. Le dije, eso que tiene, ¿verdad? No me va a hacer sentir nada. Y la vi y le dije, ah, sí, le digo, se le ve. Y estaba cerrada. Y después de la nada me sentí mareada y me senté. No, no le tomé importancia. El siguiente día me vuelve a enseñar la herida. Y me vuelvo a sentir mareada y me vuelvo a sentar. Y yo, mmm, ¿será posible que la sangre me maree o las heridas? Así que yo, médico, mm -mm. eso sí lo admiro, una vocación, porque yo médico no podría ser para nada. No sé ustedes. Yo quizás verme, verme sangrando sí va, pero la de alguien más no. Yo al contrario. Si es mi sangre, no, no, no afecta. Pero si es la sangre de alguien más, yes, yes, la sangre de alguien más. Sí. A mí mi cerebro me traiciona cuando estoy sangrando o algo así. ¿Por qué lo traiciona? No sé, me, me, me siento como que me voy a desmayar o algo así. Ajá, ajá, lo es mismo lo que... me pasa a mí. Pero, Pero cuando sea, es la mía. Cuando es la suya. Uh -huh. No, yo pues. No podría vivir si fuera con la mía, le voy a contar, Johnny. <risa> Un zancudo no, la pica y... <risa> no podría, no, pues. Por eso y por otras cosas más, no podría vivir si ah. me desmayara con mi sangre. <risa> no bueno. tendría sentido, no tendría sentido. Así que menos mal que con la de los demás. 
por mi ser, dice. Exacto, exacto. Yeah, we have to, we have to. Bueno, vamos a ir con today's attendance del 14 de febrero. Yeah. Felicidades a quienes oh, están sí. aquí, ¿verdad? Que han decidido estar en la clase a pesar de que es February the 14th. I know, I know. Yo también estoy acá, estoy acompañándoles en esto. Alex Gerardo Peña González. Celebrating, maybe. Anida Mali Villalobos Coreas. Cándida Luz Ortiz de Escalante. No me digan que todos están. Eric Giovanni Jiménez Canizales. My goodness. Eric José Reyes Molina. Excelente. Siento como que acabo de encontrar oro, Eric. Iván Alberto sí, Castillo sí, Alas. Jenny Carolina Vázquez de Medrano. Present, Miss. Okay. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present. Okay. Jonathan José Oliva Enríquez. Present, Miss. José Alfredo Hueso López. Present, Miss. Excelente. José Osvaldo Valle Mancía. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. María Julia Ramos Olivar. Present, Miss. Marjorie Angélica Ardón Granillo. Marni Betsaida Hernández Flores. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present. Este Johnny se puso de gatito. <ríe> Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Ramiro. Yes, Excelente. Rodrigo Enrique Hernández Sanabria. ¿Está Rodrigo? Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. Ok. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Excelente. Miren, Johnny ahí como puso el filtro del gatito. Qué genial se ve, ¿verdad? Como una, como un avatar. Eso sí. Avatar, Miss. ¿Verdad? Y justo cuando habla, miren, se ve, hijo, se ve como sí, que. Sí, de verdad, hablar. se ve. Ya. <risa> <risa> qué gracioso, qué bonito. La ya clase lo vieron, de hoy ¿no? todos con filtro. No, no, me van a regañar. <risa> no, algunos tipo rato. Es una cámara abierta, pero es un avatar. Sí, es cámara abierta, pero es un avatar. Y le hace cabal así como que. Miss, dicho... déjeme contarle que nos graduamos. Tuvimos birrete y toga en esta última día de clase. ¿De clase D? En el módulo anterior. ¿En el módulo anterior de, tuvieron? De este, de, de módulo 3. ¿Tuvieron toga y birrete y todo? Ajá, nos pusimos toga y todo. Pero con, ah. pero con, con los, con avatar y cosas así. Ah, de veras. <risa> Fue bien loco. Oh, that was cute. Sí. Ahora se van a graduar de gatitos, por lo visto. We're gonna have a, we're gonna have a cat's graduation. <risa> Como a la Miss dicen, le gustan los cats, vamos a poner cats. <ríe> está bien nice, está bien nice. I like it, I like it, me gusta. Pero me, ya, me enseñar cómo ponerlo, yo no sé, pero como aquí tampoco puedo, ¿verdad? Como no es que yo pueda, pero en mi cuenta personal, I can do it, I can do it, ¿ok? Well, we're going to start with today's class because we need to continue studying the simple past, the simple past of the verb be and the simple past of the regular and irregular verbs. So we're gonna do just a simple review about the past. And then I'm gonna show you like a list of irregular verbs. Porque los irregular verbs no tienen una regla, right? They don't follow a rule. They just change the structure. Solo la estructura cambia, that's how they do it. But I'm gonna show you a list que sería como de los verbos más importantes, los que ustedes tienen que tener en mente, por ejemplo, otra, eh, cantar, comer, um, what else, de los irregulares, comer, comprar, the verbs that you're gonna use in a daily basis, on a daily basis, on a daily basis significa en la vida cotidiana, ok, on a daily 
basis. Así se dice en inglés en la vida cotidiana. Ok. So I'm going to show you here right now. Ok. So we have six sentences. Yeah. Now, I have to order the sentences in the correct form with the verbs in the past. Ok. So I be interested product. Probably we are missing some le letters or some words. But I, then I have the verb be. But obviously I cannot write the verb be. I have to write the verb be in the past for the, the subject I is was. I was interested. Now, interested is an adjective, okay? Aquí no es de verbo. It's an adjective. I was interested. Now, I cannot say I was interested product, right? I was interested in the product for the sentence to make sense. Para que tenga sentido. Make sense. Así se dice. To make sense. So, I was interested in the product. This will be the correct form. Now, if I have another verb that is not the verb to be, I need to write the verb to be in the past. I mean, the, the, the other verb in the past. So obviously it's you. you. And what is the past of by? Ya lo hemos visto, like a ton, like, what is it? Okay, yo les he dicho que no es bought, es but, ¿verdad? But, you bought the item item es eh, como el objeto, ¿verdad? The, thing. the item, December. Para ustedes que ya vieron, porque yo me acuerdo que esto se ve en primer módulo, I think, yeah. Ustedes que ya vieron los eh, prepositions of time, ¿cuál se utiliza con December? In, on, or at? In. In, exactly, very good. In, December. Sí, no, no tendría que usar el, el, el verbo to be en, en vez de, o sea, you, Ajá. you were, no sería you were. No, aquí es donde, por eso les mencionaba que hay que poner atención. So, mm. here the you verb is yeah. by. Ah, ok. Ajá. Uh -huh. So, only if the verb to be is mentioned, we are going to talk about the verb to be. But in this mm. sentence, mm -hmm. is the simple past for the... Exactly. So it's a simple past, but for a different eh, type of verb. Tipo de verbo okay. diferente. Ahora, no dice acá, pero yo lo voy a hacer negativo para que vayamos viendo también cómo se niega con la, ambos verbos, la diferencia que existe entre la negación de ambos verbos. So I was interested in the product. We know that when we have the verb to be, the negative goes with the verb to be. So in this case will be I wasn't, right? I wasn't because the verb to be doesn't need any help to make negative statements. Pero tú no necesita ayuda para hacer oraciones negativas. I wasn't interested like that. Wasn't interested in the product. Now, in the next verb, aquí quiero que pongan mucha atención porque si no están poniendo atención se pueden, o sea, se puede confundir fácilmente. Now, here in the second example, we are not talking about the verb to be. So, we need an auxiliary to make a negative statement. Ayer aprendimos what is the auxiliary. What is the auxiliary? You remember? Yeah. Did, exactly. But in the negative form, you didn't. Now, yeah. because I have didn't, the verb but, I'm going to write it how? Base form. Base form. What is the base form of but? Bye. What is it? Buy. 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 You didn't buy the yeah. item. Ya, ya veíamos que la pronunciación. December. The item, okay? The item in December. Okay? ¿Se entendió por qué esto cambió? Did you understand that? Yes. Okay. Now, if you understood, 
Now we're gonna do number three, number four, number five, and number six in the breakout room. I know here it says only in the simple past, pero nosotros vamos a hacer simple past affirmative and simple past negative, just to practice, okay? Do you understand the activity we're gonna do in this moment? No, you don't understand the activity? I'm gonna explain again. Yes. No entendieron, pues explico de nuevo. Vamos a formar oraciones basándonos con este orden de acá, ¿verdad? Y haciendo oraciones afirmativas. Luego a la par, me gustaría que escriban el negativo de cada una de esas oraciones. Así de esa forma podemos practicar el past del verbo to be afirmativo y negativo y el past de los verbos irregulares y regulares afirmativo y negativo, formulando oraciones de este tipo. ¿Yes? Okay, perfect. Thank you very much. Take a screenshot. Si alguien puede enviar el screenshot al grupo. Excelente. Thank you. I will appreciate it. I know Ivan is a listener today. I know José Osvaldo is a listener as well. Si alguien más está de listener, me avisa. Okay, there we go. Oh, voy a habilitar ya el poder compartir pantalla. I'm going to share that. Okay, there you go. Silvia, Iván. Ramiro, ¿lo regresó la sala? El audio está apagado, Ramiro. Oh, Estoy es... en el teléfono porque no es... tenía internet, pero ¿será posible que me incorpore al grupo? Por... Sí, está en la 3, ya lo vi. Ahí está. En la sala 3, porfa. Sí, yes, ahí está. There you go. Uh -huh. Gracias, ahí voy. You're welcome. Ani, welcome to the class. Hola. Hi, qué bueno verla. Welcome to the class, bienvenida. ¿Se va incorporando con nosotros ahorita? Sí. Ok, excelente. Mire, le explico rápidamente. La actividad que estamos haciendo es que usando estas palabras vamos a identificar si vamos a hacer oraciones con el pasado simple del verbo to be y hacer las negativas. Y si el verbo es otro, pues hacer oraciones con lo que aprendimos el día de ayer, utilizando auxiliares como el didn't para hacer las negativas o utilizando los verbos en pasado. Entonces, por cada una de estas que aparecen aquí, me están haciendo una affirmative sentence y una negative sentence, ¿ok? okay. La voy a enviar a las salas para que pueda incorporarse con sus compañeros, ¿ok? Thank you, Miss. Ahí está, yes.
pueden tomarle la captura ustedes. Porque yo tengo problemitas para tomar captura. Okay. Thanks, Miss. Good job. Excellent. Mm. Me van a disculpar mi 10, pero es que no puedo escribir en la compu. <laughs> <laughs> Hola, Hola teachers. Miss. Miss. Miss, Miss, hello. Excuse me. Miss, 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 Miss. Miss, 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 Miss. O sea, hello. <risa> Nos puede poner once, Miss. <risa> sí. A más, más, A más plus. A, a, a plus ponga. A plus. Once. Sí. Esto lo... Esto lo voy a guardar ahorita. Día del amor y la amistad, mira. <risa> un corazoncito, un corazoncito. Ahí está. Sí, por el día ¿Qué chivo se ve? La... Ah. <risa> esto, va para, esto va para mis redes sociales la ahorita. Sí, por favor. La capta ya. Tuve un once ya en tú. clases. Ahorita Una a más. Con un corazoncito. Una, a, ahorita está. Pero, 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 no más más. ¿Qué sala somos? Son la ¿Dos? sala 2. Ahorita somos la envidia, sala 2. Ah, ¡Qué malo! Enviando sala 2. Ya me los compañeros. Tenemos una carta sonriente. Aquí tengo una capa. Ah, este ti. Miss. Hello. Good night, Miss. Good evening. Ya. No, porque good night ya se va. Ah, perdón, good evening, excuse me. Sí, I want to go in, uh, to eat dinner with my uh, my wife. <laughs> you want to go to eat Salve. dinner with your wife? Yes. Okay. Eso, Sala. eso, eso. eso es Sala 3. Sala 3. Okay. Ya lo subí yo, compañera. Ah, eso. Gracias, okay. Miguel. Está correcta, la cuatro también, entonces. Yes. Excelente. ¿Cuántos sacamos, Miss? Diez. Ahí en otro grupo me dijeron, pónganos once. Y les puse un once, ¿verdad? Pero si usted... No, aquí... once, once no existe. Entonces, Mejor noventa y nueve punto cinco, Miss. <risa> Ahí está. Vamos Excelente. aquí. Y para Excelente. que tenga la nota de Estados Unidos también. E más. A plus. A, ¿Cómo se escribe? Eso, ¿Cómo se dice? A plus. A plus. Plus. Plus, okay. yes, it's A plus. Correct. Good job. Buen trabajo. Excelente. Gracias, mis. Gracias, compañeros.
Hello. Bueno, todos sacaron buenas notas. You got good grades. Nadie sacó mala nota. Uno sacaron hasta 11, me dijeron ahí, ¿verdad? Sacó con carita, ah. con rientes. Yeah, you got uh -huh. 11. That's okay. Okay. Bueno, so we were practicing with the verb to be and didn't. And for what I can, for what I could see, you were able to understand the simple past with other verbs and with the verb to be. Por lo que he visto, se ha podido entender eso. Now we're going to go with a reading. Vamos a ir con una lectura, okay? So I'm going to share the screen with you and I'm going to read this activity. And then you will have a time to read as well. And then we're going to answer some questions based on the readings. So we, here we have two readings. These readings are about the experiences of two different people in two different companies. So we have Mrs. Mendoza's experience and Mr. Torres' experience. So I'm gonna read them for you, okay? Pay attention to the reading, and I'm gonna try to read as we read in Spanish, okay? Voy a intentar leer así como se lee en español. No voy a ir, I had a problem with the payroll. No, right? I'm gonna read as we would like to read in Spanish. Now. If you have a question with a word or a pronunciation, tell me so I can repeat that pronunciation. Cuando les digo de repetir pronunciación, tal vez es una palabra en específico, ¿ok? Porque yo sé que la mayoría cuesta, pero like in a specific word. For example, this one. No sé si ya conocen el significado de esta palabra. Payroll. No. Payroll. No. ¿Cómo dijo? Pago. Planilla. Planilla. Yes, es planilla. Yes, es planilla. Por eso tiene que ver con pago, ¿verdad? Yes. Okay. So I'm going to read. I'm going to start now. Voy a ponerles en mute aquí para que solo me escuchen a mí y después ya pueden participar. Mrs. Mendoza. I had a problem with the payroll system, but a technician came to help me with it. With it. Lo leo junto, ¿ven? came to help me with it. He solved it, solved, solved it, but he didn't say anything. He even charged me for a piece he broke. He gave me a copy of the report, but I didn't understand it. Besides all that, I forgot to mention that he came very late. Muy importante que solo digan very, con la pronunciación de la V. Very, no, very, no, very. Now we're going to read Miss Torres. I had a problem with the car's engine. So I called for assistance. The mechanic was really kind. He was there really fast. And he was quick to fix my car's problem too. He gave me details about the incident. And he gave me a report of it. Then I started the engine and everything was perfect. Okay, I'm going to read one more time. And pay attention to those words that are complicated to you so I can repeat them, okay? I'm gonna read again. I had a problem with the payroll system, but a technician came to help me with it. He solved it, but he didn't say anything. He even charged, charged, he even charged me for a piece he broke. He gave me a copy of the report, but I didn't understand it. Besides all that, I forgot to mention that he came very late. Mr. Torres, I had a problem with the car's engine, so I called for assistance. The mechanic was really kind. 
he was there really fast and he was quick to fix my car's problem too. He gave me details about the incident and he gave me a report of it. Then I started the engine and everything was perfect. Do you need me to repeat the pronunciation of a word? Engine. Engine, yes, it's engine. Engine, engine. Yeah, okay. the meaning of engine is motor. Motor, yeah. Yeah. Technician. Bes what is beside? Besides, aparte de. Besides, oh, okay. Thank you. Mm -hmm. Do you have more questions, other students? Nope. Pronunciation, meanings. Uh, charged. Oh, come on. Charged. La pronunciation. Charged. charged. Con t t al final, charged. Charged. No more? Okay. Now, if you don't have questions with pronunciation, neither with the meaning of the words, we're gonna do the activity, the reading activity, but let me send you an audio. But let me explain to you what we're gonna do first. Les voy a explicar qué vamos a hacer. So we're gonna read this activity and we, as a group, we need to read it, okay? Todos necesitamos leer because this is a reading practice. When you finish reading, I would like to, I would like you to answer these two questions. Did Mrs. Mendoza had a problem with a method of payment? Did Mr. Torres call his best friend for help? Now, when you answer those questions, I also have another question. What experience was a positive experience and what experience was a negative experience, okay? So you, with your group, you will analyze this activity, but yo creo que ya tienen una idea, but what was the good experience and what was a bad experience? Then, también, para que tengan en cuenta, quiero que lean, quiero que contesten las preguntas, quiero que me digan cuál experiencia fue buena, cuál fue mala. Y también vamos a hacer esto, we're gonna do also this. We're gonna find the verbs. Y vamos a encerrar en un círculo los irregulares. We're going to circle the irregular verbs. And we're going to underline the regular verbs. ¿Se entiende? Is it clear? No? No, no mucho, Miss. No mucho, Bye. no me perdí en este pedacito. Le, le explico de nuevo. Ramiro, dígame. No, eso le quería pedir si nos explicaba de nuevo, porque yo entendí que quería que leyéramos. Yes, yes. Que respondiéramos las dos preguntas que están en la parte 3 de la página 33. Yes. Que viéramos cuál fue la experiencia buena y cuál fue la mala. Correct. Que ya no entendí. Y la última parte solo es que, porque aquí en estas en las dos lecturas tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Entonces, les vamos a hacer un círculo a los verbos irregulares que encontremos en la lectura y una rayita, o sea, underline, subrayar, los regulares. Recuerden que los irregulares son los que cambian de estructuras y los regulares son los que solo agregamos ed al final de la base del verbo. ¿Se comprende mejor? Hoy sí. Gracias, Miss. Ok. Hoy sí, Miss. They're excellent. Bueno, esos son los, el ejemplo que les pongo. Ustedes pueden verificar los demás. Now, I'm going to send you the work. Let me make breaker rooms. <coughs> Sabiamente. Porque yo sé que hay varios oyentes y pues no quiero que queden en la misma sala. Creo que aquí todos estamos bien. También acá. Yes, I think we're good. Creo que estamos bien. Vamos ahí. Let's go. Oh, le voy a mandar los audios ahorita.
system. Mrs. Mendoza, I had a problem with the payroll system, but a technician came to help me with it. He sold it, but he didn't say anything. He even charged me for a piece he broke. He gave me a copy of the report, but I didn't understand it. Besides all that, I forgot to mention that he came very late. Miguel, no le dio la invitación? Mr. Torres, I had a problem with the car's engine, so I called for assistance. The mechanic was really kind. He was there really fast. And he was quick to fix my car's problem too. He gave me details about the incident and he gave me a report of it. Then I started the engine and everything was perfect. Me duele el estómago.
perfect. ¿Quién más se anima? Me. I have a problem with the cards in you. So I called for assistance. The mechanic was really kind. He was there really fast. And he was quick to fix my card's problem too. He gave me the details about the incident and he gave me a report or of it. Then I saw the engine and everything was perfect. Okay, eh, no sé si alguien más quiere practicar. La... Yo quiero corregir la, la, la pronunciación de eh, motor y es engine, okay? Engine. engine. Yes, engine. 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 Tuvo problemas de pago. Sí, sí tuvo problemas de método de pago. Pero acá. ¿Cómo sería la? Yes, sería I... yes. Did. Yes. No sé, yes. Oh, yes, she did. Porque está hablando she de mí. Ex Experience. Uh -huh. Ajá. Ah, sí, sí, sí. Yeah, experience. Okay. ¿Ya leyeron y... todos? Perdón, Miss. ¿Ya vamos. leyeron todos? Ah. Ahorita es vamos uno por okay. uno. Ok, ok, ok. Uh. Excelente. Thank you. Pero buen trabajo ahí con lo que han hecho. That's good. Sacamos 10. Uh. Ahorita lo que van, 10. Excelente. Ok. Este... Ahorita vamos a leer entonces.
Hello, hello again. Pueden escucharme, can you hear me? Excellent, thank you very much. Okay, so you did this activity already. I know you did the activity. Now we're gonna do a reading right now. Yo les voy a decir hasta dónde va a leer cada persona y voy a ir eligiendo diferentes personas para que terminen de leer. La primera persona va a leer hasta acá. Les voy a ir poniendo las estrellitas hasta dónde. Acá. Ok, ahí tenemos ya. One, two, three, four participants para la primera lectura. Y voy a iniciar la lectura con... Ton, 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 ton. Ton, 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 ton. Tan, 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 tan. Silvia Patricia. Okay, Miss. I had a problem with the payroll system, but a technician came to help came to help me with with it. Excellent, good job. Solo aquí sería came. Came. Por lo came demás. To help me with it. Okay. Excellent. Lo demás muy buena pronunciation. Elija usted el siguiente participant. Choose the next participant. Um, Jonathan Josué. Jonathan Josué, of course. Thank you. Yeah. Uh, he sold the kids, but they didn't say anything. He even shared it for a piece. Broke. Ok, repita conmigo. Didn't say anything. Didn't say anything. Yes. Even charged. Even charged. Excellent. Thank you, Jonathan. Choose the next participant, please. Uh, Johnny. Ok, Johnny. It's your turn. Okay. He gave me a copy of report, but I didn't understand it. Okay, thank you. That was good. Johnny, choose the next participant. Um voy a ver quién se está escondiendo. <laughs> ah, José Alfredo. Okay. <laughs> eh, yo no me estaba escondiendo. <laughs> Uh, quiero ver ¿Cuál es la que habías leído tú? Aquí se quedó uh, Ok Besides All that I forgot To mention That he come very late bueno, Repitamos aquí nada más Forgot Forgot Came Came Excellent, thank you Ok, vamos a ir con los siguientes Y voy a ponerle a este, lo vamos a poner corazoncitos. We're going to do hearts here. Dun, 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 dun. Oh, estos son más cortos. Bueno, ok. So, José Alfredo, choose the first participant for the second reading. Uh, uh, Eric José Reyes. Ok, Eric Josué. Present. <laughs> ok. okay. Sería Mr. Torres. Yeah. I had a problem with the car engine. So I called call you for assistance. Repitamos acá. Cold. 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 Yes. Cold. Cold. Thank you very much. Okay. Choose the next participant. Okay. Es una oración super corta. Jenis Carolina Vázquez. Jenis. Super fácil, Jenis. Está bien short. The mechanic was really in. kind. The mechanic was really kind. Excellent. Thank you. Choose the next participant, Janice. Uh, 
María Julia. Ok, María Julia. He was there really fast. And he was quick to fix my car's problem too. Excellent. Good pronunciation, María Julia. Choose the next participant. Uh, Ramiro. Ok. He gave me details about the incident and he gave me a report for it. Of it. Of it, perdón. Excellent, yes, I know. Aquí, repítame esa palabra, Ramiro. He gave me details. 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 He gave me details. No, escúchame aquí. Details. Details. Yes, that's better. Details. Yes. Details. 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 Yes, thank you very much. Choose the next participant and the last participant, Ramiro. Um, um, uh, 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 Anida Mali. Anida Mali, está por ahí? Yes, por okay. donde iban? Here. Then I started the engine. And everything was perfect. Okay, just solo repita the engine. Engine. Okay, thank you. Y remember always que tenemos un, uh, um, like a vowel, we say the, okay, the engine. Y engine, de ahí es donde viene la palabra engineer, okay? El ingeniero, what, ya han escuchado el ingeniero, what do you say ustedes? Yes. Johnny, ¿lo ha escuchado? Engineer. No, pero han escuchado el chiste sobre el ingeniero What do you say? No, no, no. Ah, es que dice que un... Yo les voy a contar. Dicen que <ríe> un eh, hombre mexicano fue a Estados Unidos y él no hablaba inglés. Entonces dice que fue y vio en Nueva York la Estatua de la Libertad y dijo, qué bonito, qué bonito esto. Y le dice, muy bonito eso, alguien que estaba ahí. ¿Y quién lo construyó? Y la, le dice el señor, what do you say? Y después se va y ve las torres en vela para, para aquel tiempo. Y le dice, ay, muy bonito esto, ¿quién lo construyó? What do you say? Va allá al puente de San Francisco y dice, ay, qué precioso esta obra, ¿quién la hizo? What do you say? Ay, el ingeniero, what do you say? Muy famoso, muy famoso. <risa> Pero había que saber qué me estaba diciendo, le decía a la gente. Salvadoreño you... esa quizá. La, salvadoreño, ¿verdad? Salvador... <risa> what do you... Ay, el ingeniero, what do you say? Muy famoso. Y viene aquí contando de regreso. Ay, hay un ingeniero bien famoso en Estados Unidos bueno, que se llama what do you say. Bien, bien. <risa> o sea, un pequeño, una pequeña anécdota, ¿verdad? Del English. Ok, we're going to continue. And this time we're going to continue with an activity that we're going to do together here in the class. Let me share the screen with you. Hoy después vamos a un tongue twister para practicar los verbos, irre los verbos regulares en el pasado. Yes, we're going to do one now. Okay. So we're going to solve this. Vamos a ir parte por parte para que no se vea abrumador. We're going to start with the number three. It says, Chen. Change the sentences into negative or interrogative forms. We have affirmative sentences and we're going to make them negative. For example, Anne played tennis yesterday. This sentence is affirmative, but I need it to be negative. So, Anne, what is the auxiliary for negatives? Didn't. Didn't, correct. Didn't. Didn't. And the verb, obviously, by the way. Playing, base form. Play, base form. And didn't play tennis yesterday. Yes, yesterday. <laughs> okay, let's do another one. Your friends ate some hamburgers last night. So this time we are needed to be interrogative. Question. So how do we open an interrogative statement in English in the past? Did. Did, exactly. We need the auxiliary did. What is the did subject your, of this sentence? Your? Your, your friends. friends. Exactly. Your friends. Now, the verb is ate. Eat. Eat, correct. 
eat some hamburgers last and yeah. We're gonna uh, vamos a hacerlo así para que no se espacie. Okay, some hamburgers last night. Now, Alex and Chris were in Rio in October. Now, this needs to be negative. Alex and Chris. Weren't. Weren't, correct. Um, weren't in this case. Ah, yo decía, se me irán a equivocar in Rio. Excellent. Now, this needs to be a question. Lo interesante del verbo read es que se escribe igual en presente e igual en, en past. past. Present or base form and in the past is the same, but la pronunciation is the same. pronunciation. Exactly, Marjorie. Do you know the pronunciation? Red. Red, exactly. Red como color. Uh... Exactly. Thank you very much, Marjorie. Yes. Read is in the base form or the present. In the past is, like as Marjorie said, red. Red. So, Bettina, Bettina, Bettina read a whole book yesterday. Now, this needs to be interrogative. So, how do we open the question? Bettina didn't. No, question. Did Bettina? Did, did, did Bettina, Bettina, Bettina read, read a whole book yesterday? Yesterday. Yes. Yesterday. Yesterday. Mm -hmm. Okay, let's do number four. Complete the sentences with the past of the verbs in the parentheses. I didn't, como es didn't, solo vamos a poner el verbo en su forma. Base but, form. Make. Me. My friends, esta como es afirmativa, vamos a buscar el past, the spent. ¿Cuál es el past, the spent? The spent it. Spend. Spent. Spent. Like that. Yeah. Spent. Sí. Spent. Wallace. Wallace. Mm -hmm. Give. What is the pass of give? Gave. 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 Now, this is a question. How do we open the question? Did. Did. Correct. Ay, aquí abrieron todas las ventanas y las puertas de la casa porque está haciendo un calor horrible. Se acaba de venir una brisita así, tan rico. Did the students, okay? Now, how we, did ha we have the did in the past. So, the verb in the base form, right? Oh, base form. Okay. Yeah, exactly, because we have did here. Did here, okay. Okay, now let's go with the other ones. Last week, okay, so we need to complete this reading. This is como una lectura, okay? Si estamos involucrados, aprendemos. Si no estamos involucrados, no aprendemos, okay? Just pay attention. Right. <laughs> now, five, complete the text using one of the verbs from the box. Aquí dice que solo una vez están estos verbos, a excepción de B, que está for, right? For two times. Two. Last weekend, very funny. Last weekend. Was. Was, was excellent. Well, last weekend was very funny. First, I, my friends to go to the shopping. Cold. Cold. Go. Cold. Cold. ¿Y cuál es el pasado de cold? Cold. 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 My friends cold. 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 shopping. And then we to the bus stop. We take take to the bus stop. Take it. Design. Design. Took. Nope. Nope. Porque to the bus. A la parada oh, de buses. Go. Arrive, go, arrive. Go, 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 go. 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 Nos vamos. Go to the bus, okay. Went. Went, yes. Went. Go. To the bus stop. But when we, yes. there, the bus had just gone. Arrived. Arrived. Y este es un regular verb. Por lo tanto, quedaría arrived. 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 Arrived there. The bus had just gone. And so we. Okay. A taxi. Take. Take. En bus sería. Took. 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 Took a taxi. <clears throat> In the middle of the way, middle. the taxi. Down. Este es un phrasal verb para decir que se arruinó. Break. Break. Breakdown. Break ¿Qué pasado sería? Bro. 
broke down. Broke. Just broke. se arruinó, ¿verdad? Como que se arruinó. Yes. Broke down. Broke. And we to go walking. Decided. 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 Yeah. Okay. After about 20 minutes, we the shopping. We 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 see. We see, but in the passes. So, so we saw the shopping and and when we cross exactly cross. in passeri crossed 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 and when we cross the street, the street we, we notice we notice we noticed noticed yo la había visto <laughs> we noticed it had clothes close the only thing to do laugh and laugh a lot lo único que nos quedó reírnos y reírnos mucho pero decía que el pie estaba dos veces y solo estaba una right yeah it was just one right. it was broken down it was so oh, i don't know okay this is correct <laughs> now quizá otra se ríe Así dejémoslo. Sí, sí, sí. No sé por qué aparecía dos veces y después pues, ya no voy a complicar la vida. I'm sorry. I'm not there. Uy, espérenme. Mírenme. Hablando de complicar la vida. Gracias por recordármelo. Así, y, 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 ¿cómo es? Inconscientemente. No me he tomado las pastillitas, ¿verdad? Ay, yo pensé que no iba a mandar la soda que dijo. No, pero le puedo mandar pastel, una. Le puedo mandar una de estas. Ahí, le, ahí, ahí agárrala, agárrala. Con esta va a andar mañana. Con esta va a andar mañana. Yo le cuento. Mire, uno todo lo ve color rosa. Yo amo esta. ¿De cuál es? Se llama Dulo. Se llama. Se llama Dulo. Pero es para la ansiedad. Ya tengo un problema. Que a mí todo ve como que y ya me muero y me el fin del mundo. Pero solo me están haciendo una prueba porque supuestamente no puedo estar con esto todo el tiempo y voy a ir al psicólogo, pero bueno, eso es tema para otro día, ¿verdad? No, no Mejor sembremos una plantita. Eso comercial, ¿no? ¿Ya? Que sembremos una plantita, sí. Dicen que es bueno sí. abrazar árboles también con los pies descalzos. Pero la plantita luego, ya sabe a cuál me refiero. La... ¿Y luego qué más? dice Marjorie? Fumársela. ¡Oigan, Marjorie! Ah, no. Bien, Marjorie. <ríe> No me imaginaba, qué relajado, ¿verdad? Ella se llama Marjoriana. Marjoriana. <ríe> qué barbaridad con ustedes. Ok, we're gonna go. Ahora sí vamos con un Tom Twister que tiene que ver con el pasado. Miren un montón con de esa, pi que tenemos ahí. Con esa Miren plantita, el... con esa plantita digo este trabalenguas. Tío, ¿Verdad? Rápidamente. Sí. Yes. Rápido. A ver si solo se queda. Necesitamos la planta y la pastilla. <ríe> se va a quedar así, ¿verdad? Ido, ¿verdad? Bueno, vemos un montón de letters P aquí y esto se lee así, escúchemos. Así es como ustedes lo van a estar diciendo al final. ¿Qué te enseñó la teacher? Por lo menos trabalengua van a decir. ¿Ok? Peter Piper picked a pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? ¿Ya? Yeah. No, eh, otra vez se los he visto bien asustados. Hoy no los vi asustados. ¿Ok? Ya nos tomamos la pasillita. No, no, ya nos tomamos no. la pasillita. No, no, no. Vamos aquí. Peter, Peter, como Pedro, Peter Piper, Piper es el apellido. Peter Piper, Picket. Picket, no, Picket, no, Picked. Picked. Como los verbos en pasado, con T al final, Picked. 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 Como que dijeran así, miren, se lo voy a mandar al chat. Pick. 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 Yes, exactly. A pick. A pick. A pick. Pick. Of pickled. Y aquí es con D. Pickled. 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 Conté al final. Eso yeah. te bien pronunciado. Pickled, Pickled peppers. 
Peppers. Peter Piper. Peter Piper. Okay. A peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers. Peter Piper picked. 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 If, if Peter if. Piper picked. Picked. A peck. A peck of pickled, pickled. peppers. Where's the peck? of pickled peppers Peter Piper picked. So basically in this tongue twister we have the two types of pronunciation. This is the D pronunciation. Wait a second. Se la pronunciación con D, okay? Pickled, pickled, d, d. And this one is the pronunciation with the letter T. Picked, 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 okay? <clears throat> then we have again the pronunciation with D. And we have the again the pronunciation. Oh, no, yeah, no, 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 no. Ese era con T, ¿verdad? It says picked, picked. And Peter Piper picked a pick of people, pick of peppers, a pick of pickled peppers, Peter Piper picked, Peter Piper picked. A pack of pickled peppers. Where's the pack of pickled peppers? Peter Piper picked. Aquí dice algo así como que Peter eh, fue y recogió un montón de eh, pickled peppers, este, como chiles, chiles en, ¿cómo se llama esa cosa? Ah, pickled. Ah. Uh. pimientos, mis. Sí, pimientos. Pickled peppers. Ah. Pepinillos. Pepinillos, ajá, pero como pepinillos. tipo, ajá. Pickled, pickles son pepinillos, pero peppers son pimientos. Ok. Me... Y que si fue a recogerlo, ¿dónde están los, dónde están los pepinillos que recogió? Y eso es lo que dice. Y así, ¿no tiene sentido? No tiene sentido, pero en la pronunciation sí. Así que principalmente estas pronunciations, voy de nuevo, ahí, listen. Peter... Piper picked a peck of pickled aquí falta la de peppers a peck of pickled peppers Peter Piper picked if Peter Piper picked Pack of pickled peppers. Where's the pack of pickled peppers? Peter Piper picked. Picked. Okay. So we're gonna do this pronunciation really quick. Vamos a hacer esta pronunciación. Eh, le voy a enviar eh, audio, pero les voy a enviar audio de palabra por palabra. Recuerden que no vamos a ir. Voy oh, a mandar una lista de verbos regulars. Excellent. Regulars and irregulars. Perfect. Ok. So, I'm going to do the pronunciation despacito. Ya después vamos a ir dando velocidad. Pero primero, mi propósito es que esto esté bien pronunciado. Picked. Y pickled. Pickled. Porque son las pronunciations de los, de los regular verbs in the past. Boy, wait, wait, wait. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers. Peter Piper picked. If Peter Piper picked of pickled peppers where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked no se me duerme hombre si vamos entonces, ya, ya va con el tongue twister ya se va a despertar ya va a ver ahí me ponen ahí me ponen a, a la compañera ahí en el, en el tongue twister yes para que se me despierte yes ok 
Ahí tienen el audio, tienen eso para practicar. So we're going to practice, pero despacito, no metan velocidad todavía. La pronunciation es lo que a mí me importa y a usted también debería importarle, porque es the most important thing. Pronunciation, ¿ok? Pronunciation, there we go.
paper, uh, pick of picket papers, Peter paper picket, if Peter paper picket a pick of picket paper, where the pick of picket pa papers, better papers, better papers pickets. Okay. Uh, Peter paper pick a pack of pickles peppers. A pack of pickles peppers. Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pack of pickles peppers, where's the oh, the apple? The Vaya, pero si es aquí como como is. este es de pec de pec ajá no es de no es de no es de de pec de pec of speaker de pec of speaker Peter Piper pick picked pick al final pick picked Johnny picked hola la última palabra es pick picked 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 como como ay no qué barbaridad no qué terrible no hola hola Miguel pueden ver sí sí practiquemos entonces pues Ramiro ya ya estás bien ahí con el Inter Solo, eh, solo audio. practiquemos entonces qué estaban haciendo antes. Es que estamos haciendo mis... esperando a Ramiro, esperando a Ramiro. Hemos tenido problemas técnicos ahí, mis. Tenía problemas. Tenía problemas. Tiene todavía. El internet, ¿verdad? Y dicen que Tigo es un buen internet. <risa> Sí. Bueno, para mientras si no, si no se escucha Ramiro, es practiquen ustedes. Ahí está el audio siempre.
no quieren volver todos, no se quieren ir a mimir. Están practicando porque están esperando a ver quién va a pasar a, a decir el trabalengua. ¿Tiene que estar difícil? ¿Do you think it's difficult? Ok, Ramiro, entiendo. Thank you for letting me know. ¿Qué tal? ¿Está difícil? ¿Es it difficult? No. No, dicen unos. Ok. Yo tuve que ir a hacer un toque, mis, para decirlo, porque si no, no. Un toque. Un toque de, de, de banda. Pam, 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 pam. Ajá, cabal. Ah, va, eso bueno. Ya la andan... batuca, la batuca. La batuca. Ok, voy a pasar la última asistencia. I'm going to go with the last attendant, porque yo creo que todos queremos ir a mí. Miren, en especial los que ya, 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 ya tocaron ahí con la banda. Ok, Alex eh... Gerardo Peña González. ¿No vino Alex hoy? Anda celebrando. Anida Mali Villalobos Coreas. Present, Miss. A Cándida Luz Ortiz de Escalante. ¿No vino? Eric Giovanni Jiménez Canizales. Ya los oigo. ¿Qué es más importante, esa clase de inglés o yo? Eric Josué Reyes Molina. Negativo. Iván Alberto Present Castillo Miss. Alas. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present Miss. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present Miss. Jonathan José Oliva Enríquez. Present Miss. José Alfredo Hueso López. Present Miss. José Osvaldo Valle Mancía. Jocelyn Angel Angelina Ramírez Melgar. Present Miss. María Julia Ramos Olívar. Present Miss. Marjorie Angeli Cardón Granillo. Present Miss. Marnie Betsaida Hernández Flores. Present Miss. Recuerden tener los audios apagados, please, porque pueden, también si están escuchando música, puede haber un copyright. Si es serenata la que le llevan, pues ya, ¿verdad? Miguel Ángel Romero Hernández. Present Miss. Ram Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present Miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Rodrigo Enrique Hernández Sanabria. Ya es Ramiro, ya lo vi. Sandra Yanira Gómez Romero. Present Miss. En Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present Miss. Excellent. Ok, that will be it for good today. Night. Esperamos tener más, asist más asistencia mañana. Goodbye, have a good night. Bye bye. Good night. Ya night. lleven serenata, bye. lleven serenata, lo que sea, ¿verdad? Ya es de noche. Si se les olvidó. Vamos, vamos, vamos buenas noches. Bye, 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 have a good bye. night. Bye. Bye. Bye.